Herkese merhaba. Faizlerin beklentiler dahilinde sabit tutulduğu 2024 yılının ilk FOMC toplantısı ardından Başkan Powell'ın Mart ayında faiz indirimi beklemediği açıklaması geçtiğimiz hafta endekslerde hafta ortasında sert satışlara neden oldu. Piyasaların Fed nezdindeki faiz indirim senaryolarına rağmen ISM imalat ve istihdam verilerindeki yukarı yönlü sürprizler de beklentilerin ötelenmesine neden olurken yeni zirve arayışına devam eden S&P 500 endeksinin yardımına bu sefer muhtemelen Muhteşem 7'den Meta Platforms ve Amazon yetiştiler. Sadece Cuma günkü seansta %20 değer kazanan Meta Platforms'un etkisinde S&P 500 haftayı %1.4'lük yükselişle yeni zirvesinde kapatırken 52 haftalık zirvesine ulaşan Nasdaq endeksi de %1.1 değer kazandı. S&P 500'de haftalık performanslarda da ilk sırayı Perşembe günkü seans kapanışı ardından yıl sonu rakamları açıklayan Meta Platforms aldı. Yapay zekanın yönlendirmeleriyle artan etkileşimlerin etkisinde reklam gelir öne çıktığı yıl sonu bilançosunda piyasa beklentilerin üzerinde rakamları açıklayan Meta Platforms ilk çeyreğe yönelik Jira beklenti aralığını da piyasadaki rakamların üzerinde belirledi. Hisse başına 50 cent olacak şekilde ilk kez semetli ödeyeceğini de açıklayan şirket toplam 50 milyar dolarlık da geri alım programını açıkladı. Geçtiğimiz haftanın önemli bilançolar arasında yer alan ve sene başından beri analistlerin tahminlerini aşağı revize ettiği muhteşem gelirden Apple ve Alphabet Google ise beklentileri karşılayamazken her iki hissede endek Endekslerdeki pozitif momentum'a rağmen haftayı düşüşle sonlandırdılar. Piyasalardaki Mart ayı faiz indirim fiyatlamalarına rağmen Fed'in politika değişikliğinde dikkatli olması gerektiği vurgusunu yapan Powell'ın katıldığı, geçtiğimiz hafta Perşembe günü çekilen ve Pazar günü yayınlanan 60 Minutes adlı televizyon programındaki açıklamaları yeni bilgiler içermedi. Kuvvetli veriler ve Powell'ın açıklamalarıyla Mart beklentilerin ötelendiği piyasalarda haftanın ilk işlem günü Çin piyasalarında devam eden satışların etkisinde Asya seansında vadeli kontratlarda bin iki seviyelerinde değer kayıpları etkili olmakta. Ekonomik veri takviminin sakin olduğu yeni haftanın tek önemli veri açıklaması ise bugün Türkiye saatiyle 6'da yayınlanacak olan Ocakoy ISM servis endeksi olacak. Şirket bazlı gelişmelerde ise bilanço açıklamaları yine öne çıkmaya aday. Ancak piyasa etkisi açısından muhteşem yedilden Microsoft, Apple, Amazon ve Meta Platforms'un geçtiğimiz hafta açıkladığı bilançolar ardından yeni hafta ikinci öneme sahip şirket bilançoları takvimde yer almakta. S&P 500'den 104 şirketin yıl sonu rakamlarını açıklayacağı haftanın en önemli bilançosu son çeyrekte abone sayısında piyasa beklentilerin oldukça üzerinde rakamlar açıklayan Netflix'e online platformuyla rakip olmaya çalışan Walt Disney tarafından gelecek. Teknik olarak bakıldığında geçtiğimiz hafta Bollinger orta bandından destek bulan S&P 500 haftalık kapanışı yeni zirvesinde kapattı. S&P 500 psikolojik 5000 direnci öncesinde kendisine yeni sınırlar çizmeye devam ederken 4950 tren çizgisinin altındaki kapanış Kapanışlarda Bollinger desteği 4830 seviyesinde bulunmakta. Bu seviyenin altında ise endeksin 50 günlük hareketli ortalaması Cuma günkü kapanışın %4.7 altında 4725'te yer almakta. Cuma günü Amazon ve Meta Platforms'un açıkladığı bilançoların etkisinde 2024 yılı zirve seviyesinde haftayı kapatmayı başaran Nasdaq 16500 trend hedefine doğru ilerlemekte. Cuma günkü seans öncesi Momentum'un uyarı sinyali verdiği endekste destek seviyeleri olarak 15200'deki Bollinger orta bandı ve ardından 14.800'deki 50 günlük hareketli ortalama takip edilebilir. Herkese yeni haftada bol şanslar ve bol kazançlar.